नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो ही स्टडी सर्कलवर आपल्या एज्युकेशन चॅनलमध्ये हार्दिक स्वागत करत आहे आजचं जे लेक्चर आहे त्याच्यामध्ये आपण रेल्वे करिता जी आहे गड्ड करिता टेस्ट सिरीज सुरू केलेली आहे आजचा जो सराव प्रश्न संच आहे तो क्रमांक तीन आहे तरी आपण नवीन युजर असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बाजूची बिलायकन सुद्धा क्लिक करा म्हणजे चॅनलमध्ये तुम्हाला जे की अपलोड होत असतात त्याचे व्हिडिओचे तुम्हाला नोटिफिकेशन मिळतील तर बघा लोकसभेचे पहिले सभापती कोण गवा माळवणकर भगवती चरण वर्मा की नाथ पै लोकसभेचे पहिले सभापती कोण काही वेळ मी तुम्हाला सुद्धा देणार आहे विचार करण्याकरिता तर याचं योग्य उत्तर लोकसभेचे पहिले सभापती गवा माव वळणकर त्याच्यानंतर भारताचे उपराष्ट्रपतीची निवड कोण करतात भारताचे उपराष्ट्रपती त्यांची निवड लोकसभा सभासद करतात राज्यसभा सभासद करतात संसद सभासद व राज्य विधिमंडळ सभासद करतात की संसदाचे जे की निर्वाचित सभासद आहे ते करतात भारताचे जे उपराष्ट्रपती असतात त्यांची निवड कुणामार्फत होते तर संसदेचे जे की निर्वाचित सभासद असतात त्यांची निवड करतात संसद म्हणजे लोकसभा आणि राज्यसभा लक्षात ठेवायचं लोकसभा आणि राज्यसभा आणि राष्ट्रपती हे मिळून जे होतं ते संसद तैयार होता संसदे जे की निर्वाचित मजे जे लोक ने निवड़न दिल्ली जे कि सभा सदा है तो मिलन उपराष्ट्रपति हमें निवड़ करता राष्ट्रपति की निवड़ को संसद के सदस्य व राज्य विधानसभा निर्वाचित सदस्य करता लोकसभा व राज्यसभा सदस्य करता लोकसभा व विधानसभा सदस्य करता तो पैलच बरबर है राष्ट्रपति की निवड़ को संसद सदस्य व राज्य विधानसभा निर्वाचित सदस्य ये करतानर प्रश्न राज्यपाल आज कायदेर सलाह को राज्यपाल आज कुनाजुन कायदेर सलाह घे शकत कि महाधिवक्ता दी अतो भारता महान्यायवादी दी अतो कि राष्ट्रपति दी अतो तो ये योग्य उत्तर है राज्यपाल आज कायदेर सलाह दी को महाधिवक्ता महाधिवक्ता हे राज्यपाल दी राष्ट्रपति लर सल की गरज पड़ी तो महान्यायवादी सलाह दी अत राज्यपाल किमान वयमरदा कि है राज्यपाल किमान मजे कमीत कमी वयमरदा ही तीस वर्ष है पस्तीस है कि चाड़ीस है राज्यपाल पद वरती जी आहे विराजमान होण्यासाठी मिनिमम क्वालिफिकेशन मिनिमम जे आहे एज लिमिट म्हटलेलं आहे वयोमर्यादा ही किती आहे पस्तीस वर्ष इतकी आहे एक रुपयाच्या नोटवर कोणाची साक्षरी असते एका रुपयाच्या नोटवर वित्त सचिव असते यांची संस्कृती अर्थमंत्री की आर बी आय गव्हर्नरची असते हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे बऱ्याचदा येत असतो एक रुपयाच्या नोटवर जे आहे वित्त सचिव यांची स्वाक्षरी असते भारतात केंद्रीय लोकसेवा आयोग हे कधी स्थापन झालं भारतामध्ये केंद्रीय लोकसेवा आयोग म्हणजेच यू पी एस सीची स्थापना एक हजार एकोणीसशे छत्तीसमध्ये एकोणीसशे सव्वीस एकोणीसशे अठ्ठेचाळीस एकोणीसशे एकावन्नमध्ये भारतात जी आहे यू पी एस सीची स्थापना झाली एकोणीसशे सव्वीसमध्ये शून्य आधारित अर्थसंकल्प लाभ राबवणारं देशातील दुसरं राज्य पहिलं राज्य आपण पाहिलं होतं महाराष्ट्र दुसरं राज्य कुठलं आहे महाराष्ट्र आहे पंजाब आहे की आंध्र प्रदेश आहे शून्य आधारित अर्थसंकल्प राबवलं राबवणारं जे देशातलं दुसरं राज्य कुठलं ठरलं होतं आंध्र प्रदेश लक्षात ठेवा विचारू शकतात सूर्यग्रहण हे कधी होत असतं पौर्णिमेला होत असतं किंवा अमावस्येला येत असतं सूर्यग्रहण हे जे येत असतं अमावस्येला येत असतं ओझन हा वायू कोणत्या थरात असतो इथं ठरत झाल्या थरात असतो कुठल्या म्हणजे कुठल्या लेअरमध्ये असतो ओझन वायू तापांबर स्थितांबर की बायांबर ओझन म्हणजे ओ हा जो वायू असतो हे जे यक्स किरण येतात अतिनील किरण जे येतात पृथ्वीवरती ते येऊ देत नाही आणि त्याच्यामुळे जे आहे पृथ्वीचं संरक्षण होतं वातावरणाचं संरक्षण होतं आपलंसुद्धा संरक्षण होतं तर ओझनवायू हा महत्त्वाचा असतो आणि ओझनवायू हा जो असतो कुठल्या स्तरामध्ये असतो तर स्थितांबर लक्षात ठेवा स्थितांबर थर जो असतो त्याच्यामध्ये असतो रसायनाचा राजा म्हणजेच केमिकलचा जो काही किंग आहे तो कुठला ॲसिड आहे हायड्रोक्लोरिक ॲसिड आहे सल्फ्युरिक ॲसिड आहे की नायट्रिक ॲसिड आहे रसायनाचा राजा हा सल्फ्युरिक ॲसिड एच टू एस ओ फोर असा त्याचा फॉर्म्युला आहे लक्षात ठेवा विद्युत दिवात कोणता वायू असतो त्या आयू झालेला आहे टाइपिंग मिस्टेक मे वायु है विद्युत दिवा मे कुछ वायु है हाइड्रोजन है ऑक्सीजन है कार्बन डाइऑक्साइड है कि नाइट्रोजन है विद्युत दिवा मे बल्ब ये जो वायु आता तो कुछ वायु आतो तो योग्य उत्तर है नाइट्रोजन ये चश्मा बनने को काच वपरत चश्मा बनने को काच आते फ्लिंट काच आते पायरेक्स काच आते कि यापैकी नहीं फ्लिंट काच हि जी है चश्म्याकरिता वपरत लक्षा ठे उत्तर फ्लिंट काच मलेरिया रोग हा कशा मुझे होता तो प्लैसोडियम पैरासाइट मु बैक्टेरिया फंगल इन्फेक्शन मु मलेरिया हा जो रोग है तो डा मु हो कशा प्रकार से प्लैसोडियम पैरासाइट है जी अतु हा रोग होता तो प्लैसोडियम लक्षा ठेवा पैरासाइट मलेरिया आता है का ये मे जे है गंतावरती सुधा प्रश्न यार है लॉजिक वरती सुधा प्रश्न ये तो हा जो चार्ट है ए बी सी डी का हा आधी ड्रॉप पेज तुम्हारा देते काड़ून घयाशाच पद्धति काड़ा यमपर्यंत वन टू थर्टीनपर्त नंबर दयाचे नंतर यन पास इतना नंबर दयाचे 
सव्वीसपर्यंत म्हणजे कुठलंही असं प्रश्न आलं तर सी डी म्हणजे तीन चार पाच तर चौदा पंधरा सोळा डायरेक्ट तुम्हाला बघता येईल चौदा पंधरा सोळा म्हणजे किती एन ओ पी त्याचं योग्य उत्तर किती आहे एन ओ पी एका सांकेतिक भाषेत एम एन ओ म्हणजे आर एस टी एम एन ओ एम एन ओ म्हणजे किती आर एस टी तर आर एस टी कुठे आहे दोन सोडून आहे एम एन ओ नंतर दोन सोडून द्यायचे आर एस टी मिळते तसं ए बी सी नंतर दोन सोडून द्यायचे एफ जी एच मिळते अशा पद्धतीचे जे आहे याच्यामध्ये प्रश्न येणारच आहे नागपूरवरून एक ट्रेन एकशे वीस किलोमीटर वेगानं दहा तासात मुंबईला पोचली तर नागपूर आणि मुंबईमधलं अंतर किती आहे अंतर किती असते वेग गुन्ह्याला वेळ करायचं आणि किलोमीटर पर आवरच दिलेला आहे तर डायरेक्ट किती आवर दिलेला आहे टेन आवर आणि एकशे वीस किलोमीटर म्हणजे याच्यामध्ये कन्व्हर्जन करायचं काम नाही ओके तर वेग आणि अंतर बरोबर वेग गुन्ह्याला वेळ याच्यावरती स्पेशल लेगचं टाईम डिस्टन्स टाकलेला आहे ते तुम्ही बघू शकता तुम्हाला ते मॅथ आणि रिझनिंगची जी प्लेलिस्ट आहे त्याच्यामध्ये मिळून जाईल त्याचं मल्टिप्लिकेशन करून घ्यायचं आहे एकशे वीस गुन्ह्याला दहा म्हणजे बाराशे किलोमीटर त्याच्यानंतर फ्रान्सची राजधानी हे काय आहे पॅरिस आहे ढाका आहे जेनिवा आहे की न्यूयॉर्क आहे तर फ्रान्सची जी राजधानी आहे ते कुठली आहे पेरिस ही राजधानी आहे ओके श्रीलंकेची राजधानी कुठली याचं उत्तर तुम्हाला कमेंट करायचं आहे तर आजच्या टेस्ट सिरीजमध्ये इतके प्रश्न आपण पाहिले काही शंका असेल तर कमेंट करा आणि हे प्रश्न जे आहे त्याचे उत्तर कमेंट करा धन्यवाद जय हिंद जय महाराष्ट्र